ప్రముఖ సీనియర్ స్పైన్ సర్జన్ డాక్టర్ సుబ్బయ్య గారు వారి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మీరు డాక్టర్ గారితో లైవ్ లో మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న లైవ్ ఫోన్స్ కి కాల్ చేసి మీ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాన్ని తెలుసుకోండి హలో డాక్టర్ గారు నమస్కారం సార్ వెల్కమ్ టు షో సార్ డాక్టర్ గారు అసలు కాళ్ళు చేతులు లాగడం వెనుక కారణాలు ఏంటంటారు సార్ ఈ కాళ్ళు చేతులు లాగడం అనేది చాలా కామన్ కంప్లైంట్ అండి చాలా మంది దగ్గర వింటా ఉంటాము దీనికంటే రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా స్పెషాలిటీ రిలేటెడ్ అంటే స్పైన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వలన ఈ కాళ్ళు లాగడం కానీ చేతులు లాగడం కానీ రావచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా అప్పుడు ఈ కాళ్ళు చేతులు లాగడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇదే కాకుండా కొన్ని జనరలైజ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఇప్పుడు విటమిన్ డి కానీ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ కానీ ఈవెన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ వైటమిన్స్ ఈ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల కూడా మనకి కాళ్ళు చేతులు లాగడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అంతేకాకుండా ఇతరత్ర ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అండ్ ఈవెన్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఇలా రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట మనకేంటంటే ఈ కాళ్ళు చేతులు లాగడం అనేది మనకి మేజర్ ఛాలెంజ్ డాక్టర్ కింద మాకు ఏంటంటే దీనికి కారణం ఏంటి అనేది ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కదండి అంటే ఇప్పుడు మనకి స్పైన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవడానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు మేజర్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది తెలుసుకుంటే మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ నెక్లో ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుందాం అంటే నెక్లో ఏదన్నా డిస్క్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉండి ఈ నరాల మీద ఏదన్నా ఒత్తిడి పడితే మనకి కాళ్ళు చేతులు లాగడం అనేది కామన్గా కనిపిస్తుంటుంది కానీ ఈ నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అంటే స్పైన్ రిలేటెడ్ కానీ ఈ నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ లాగడంతో పాటు వీళ్ళకి ఈ నరు సిమ్టమ్స్ అంటాం న్యూరలాజికల్ సిమ్టమ్స్ అంటాము ఈ తిమ్మిర్లు కానీ ఈ మంటలు కానీ ఈ మొద్దుబారినట్లు కానీ ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇటువంటి కంప్లైంట్స్ ఉంటే మాకు ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఇది ఓకే ఇది స్పైన్లో నుంచి కానీ లేకపోతే ఈ నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి సో ఈ రెండు ఏరియాస్లో మనం ఏం జరుగుతుంది అనేది టెస్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఏదన్నా ఇప్పుడు మనకి స్పైన్ రిలేటెడ్ ఈ నరు రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదన్నా ఉంటే పేషెంట్కి తిమ్మెర్లు ఈ కాళ్ళు చేతులు లాగడంతో పాటు ఒక్కోసారి మనకి ఈ కండరాల బలహీనత కూడా ఉండడానికి అవకాశాలు అంటే ఏదన్నా ఇప్పుడు నెక్లో ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఏదన్నా గ్రిప్ ఏదన్నా వాటర్ బాటిల్ పట్టుకోవడం ఈ గ్రిప్లో వీక్నెస్ ఇట్లాంటివి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే దీనికి మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా క్రిటికల్ అనమాట కాలర్ లైన్ ఉన్న వాడితో మాట్లాడతాం హలో 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 నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి ఓకే అండి మీ సమస్య గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి చెప్పండి సార్ సంపత్ కుమార్ గారు హలో చెప్పండి సార్ వినిపిస్తుంది చెప్పండి సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి హలో వినపడుతుందండి వినిపిస్తుందండి చెప్పండి సార్ మాట్లాడండి బాబు కాళ్ళు మంట తిమిర్లు వచ్చేస్తుంది రైట్ లెగ్ రైట్ లెగ్ వరకు వస్తుందండి రైట్ లెగ్ ఉంది ఓకే రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు బ్రెయిన్ ఏమైనా చేసినప్పుడు వచ్చింది అది అలా మంట ఆకలి వస్తుంది దానికి ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గట్లేదు ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత అండి ఓకే మీకు ఈ వయ మీ వయసు ఎంత అండి మీ వయసు సార్ మీ వయసు ఎంత అండి హలో మీ ఏజ్ ఎంత అండి మీ ఏజ్ వయసు ఎంత చెప్పండి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీకు షుగర్ ఉన్నది ఓకేనండి అప్పుడు ఈ తిమ్మిర్లు మంటలు ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉన్నాయండి మీకు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి ఓకే మరి డాక్టర్ గ్యారంటీగా కలిసి ఉంటారు కదా 
ఈ ఎందుకు వస్తుంది అని ఏమన్నా చెప్పారండి హలో ఇది ప్రాబ్లమ్ డాక్టర్లను కలిసి ఉంటారు కదా మీకు కొన్ని టెస్ట్లు అయి చేసి సరేనండి ఒకసారి అండి సరేనండి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈయన సంపత్ కుమార్ గారు మనకు చెప్పింది ఈ కాళ్ళల్లో తిమ్మెర్లు ఉన్నాయి అంటే ఒక సైడ్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు రెండో సైడ్ కూడా వస్తుంది ఆయనకి షుగర్ వ్యా షుగర్ ఉందని చెప్పి చెప్పారు దాంతోపాటు ఏంటంటే ఈ బ్రెయిన్ ప్రాబ్లమ్ హెమరేజ్ అంటే బ్రెయిన్లో బ్లీడింగ్ అయిందని చెప్పి చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ తిమ్మెర్లు రావడం అనేది మనకి కాళ్ళు చేతుల్లో తిమ్మెర్లు అనేది మనం అనుకున్నాం గుర్తు నరాల్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇలా రావడానికి అవకాశాలు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ నరాలు అనేవి మనకి బ్రెయిన్ నుంచి ఈ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి నరాలు పాదాల్లోకి వెళ్తాయి సో ఈ పాసేజ్లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మనకి తిమ్మిళ్ళు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు బ్రెయిన్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా రావచ్చు మనకి స్పైనల్ కార్డ్లో ఏదన్నా ఎక్కడైనా సరే నెక్లో కానీ లోవర్ బ్యాక్లో కానీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నా రావచ్చు అంతేకాదు లేకపోతే కాళ్ళల్లో నరాల్లో కూడా రా ప్రాబ్లం ఉంటే రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కొంతమందికి రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడానికి అంటే బ్రెయిన్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు స్పైన్లో కలిపి ఉండొచ్చు సో ఏదేమైనా ఈ నరాల్లో ఎక్కడైనా సరే ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే మనకి తిమ్మిళ్ళు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే అవకాశాలు కొంచెం తక్కువ చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఏదైనా స్పైన్లో ప్రాబ్లం కానీ లేకపోతే నరాల్లో ప్రాబ్లం కానీ వీటిల్లో రెండిటిల్లో చూసుకుంటే ఈ ఒట్టి తిమ్మిళ్ళు వరకు ఈ నరాల్లో ప్రాబ్లం ఏదైనా వస్తే ఇలా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీన్నే మేము పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అంటాం అంటే ఏంటంటే నరాల్లో మార్పులు రావడం మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే కామన్ కాజ్ ఏంటంటే ఈ పెరిఫెరల్ న్యూరోపతికి షుగర్ వ్యాధి అంటే డయాబెటీస్ అనమాట ఈ డయాబెటీస్ ఎక్కువ కాలం ఉండడం వలన ఈ నరాల్లో మార్పులు వచ్చి పేషెంట్స్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ కాళ్ళల్లో తిమ్మిర్లు మంటలు మొద్దు బారినట్లు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది దీనికి ఇంపార్టెంట్ వీటిని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ షుగర్ని ప్రాపర్గా కంట్రోల్ చేసుకోవాలండి ఆ తర్వాత ఈ నరాలకు సంబంధించిన మెడిసిన్స్ అవి ఉంటాయి చాలామంది పేషెంట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఈ నరాలకు సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ఏదో పది రోజులు వాడి పదిహేను రోజులు వాడి ఆ ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు దీనికి ఏంటంటే ఎక్కువ కాలం పాటు మెడిసిన్స్ వాడితేనే ఈ నరాల్లో తిమ్ అంటే ఈ కాళ్ళల్లో తిమ్మెర్లు మంటలు అనేవి తగ్గడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో షుగర్ వ్యాధి వలన ఇది రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కువ కాలం పాటు మెడిసిన్స్ వాడితే చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది హలో 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 మేడం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి ఆ నా పేరు లక్ష్మి అండి నేను అశ్వాపేట నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే అండి మీ సమస్య గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి ఓకే అమ్మా నమస్తే డాక్టర్ గారు చెప్పమ్మా ఆ డాక్టర్ గారు అండి నాకు ఈ మధ్య చేతులు బాగా వేళ్ళు తిమ్మిళ్ళు వస్తున్నాయి అండి అన్ని వేళ్ళు వస్తున్నాయి అవి ఎక్కువ నైట్ టైం వస్తుంది కొంచెం పగలు తక్కువగా ఉంటున్నాయి అవునమ్మా అన్ని వేళ్ళు వస్తున్నాయా కొన్ని వేళ్ళే వస్తున్నాయా వేర్లు ఒక్కటేనండి తిమ్మర్లు భుజాలు గనుపులు అన్ని నెప్పులు వస్తున్నాయి అదేనమ్మా నేను అనేది తిమ్మర్లు అన్ని వేళ్ళు వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి ఓకే ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఇలా మీకు ఇది ఇరవై రోజుల నుంచి వస్తున్నాయండి మీకు ఏదన్నా ఈ మెడలు నొప్పులు కానీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయమ్మా ఇది ఇరవై రోజుల నుంచి వస్తున్నాయి అండి ఓకే మీకు ఏదన్నా ఈ మెడ నొప్పులు కానీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయమ్మా ఆ మెడ కొంచెం నెప్పిగా అనిపిస్తుంది నేను చూపించుకుంటే మెడ దగ్గర డిస్క్ అరిగింది ఓకే దాని వల్ల అని చెప్పేసి చెప్పారండి ఓకే ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ అది వాడుతున్నారండి ఆ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాను కానీ తగ్గలేదండి ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా తగ్గడం లేదు మీకు ఏమైనా షుగర్ కానీ బీపీ తగ్గలేదు ఇప్పుడు 15 రోజులు నుంచి మెడిసిన్స్ కూడా వాడతానే ఉన్నాను హ్మ్ ఈ షుగర్ కానీ అది ఎందు వల్ల సార్ ఏమా అది ఎందు వల్ల ఇట్లా రావటం అదే చెప్తున్నాను మీకు షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా ఆ ఏం లేవండి ఏమ లేవు ఇప్పుడు మెడలో అరుగుదల ఉందని చెప్పి ఎలా చెప్పారు అంటే ఎక్స్ రేస్ కానీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ కానీ ఏమైనా చేశారమ్మా ఉపినివి ఓకే అంటే చూడమ్మా ఇదేంటంటే ఇప్పుడు ఈ చేతులు తిమ్మెర్లు నార్మల్గా ఎట్లా ఈ చేతులు తిమ్మెర్లు అది నైట్ టైం ఎక్కువగా రావడం అనేది మనకి మేజర్గా రెండు రకాల కారణాల వలన రావచ్చండి 
ఒకటి ఏంటంటే మెడలో ఈ స్పాండ్లైటిస్ ఉండి ఆ స్పాండ్లైటిస్ వలన స్పాండ్లైటిస్ అంటే మనం సింపుల్గా అరుగుదల అని చెప్పుకోవాలి ఈ స్పాండ్లైటిస్ ఉండి ఈ అరుగుదల వలన చేతిలోకి వచ్చే నరాల మీద ఒత్తిడి పడితే ఇలా చేతులు లాగడం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి రెండోది ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే దీన్ని కార్పల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ అంటాం అంటే ఏంటంటే మన ఈ మణికట్టు దగ్గర ఈ రిస్ట్ దగ్గర ఒక నరం ఇలా చేతిలోకి వెళ్తూ ఉంటాం సో ఈ నరం మీద ఏదన్నా కారణం వలన ఒత్తిడి పడిన మనకి చేతుల్లో తిమ్మెర్లు రావడం ఈ తిమ్మెర్లు టిపికల్గా నైట్ టైం ఎక్కువ అవడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఏది ఈ కార్పల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ అనేది ఇప్పుడు సాధారణంగా ఈ రెండిటిల్లో మనం చూసినట్లయితే ఏంది మెడలో ప్రాబ్లం ఉండి రావడమా లేకపోతే ఈ మణికట్టు దగ్గర ఉండి ప్రాబ్లం రావడమా అని మనం చూస్తే ఇప్పుడు మెడలో ప్రాబ్లం ఉంటే వీళ్ళకి సాధారణంగా ఏంటంటే మెడ నొప్పి ఎక్కువగా ఉండి నొప్పి టిపికల్గా ఇలా రేడియేట్ అవడం చేతిలోకి రేడియేటింగ్ పైన చేయి జాలు అంటారు కదండి అలా వస్తూ ఉంటుంది ఈ లక్ష్మి గారి కేసులో ఏంటంటే ఓన్లీ చేతుల్లో తిమ్మిర్లు ఎక్కువగా ఉండి అది నైట్ టైమ్ ఎక్కువగా అవడం జరుగుతుంది సో ఈ రెండిటితో చూస్తే ఎక్కువగా ఈ కార్పల్ టన్నెల్ సిండ్రోమ్ అంటే ఈ మణికట్టు దగ్గర నరం మీద ఒత్తిడి పడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఆవిడ చెప్పే కంప్లైంట్స్ని బట్టి మనకి ఈ ప్రాబ్లం రియల్గా ఉన్నదా లేదా అని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఈ నవ్ కండక్షన్ స్టడీస్ అని నవ్స్ టెస్ట్ ఉంటుందండి ఆ నరం టెస్ట్ చేస్తే మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది అక్కడ ఎవరన్నా డాక్టర్ గారిని కలిస్తే నర్సరావుపేట అంటున్నారు కదా అక్కడ ఎవరన్నా లోకల్ డాక్టర్ గారిని కలిస్తే నర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు చేసి ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఈ ప్రాబ్లం అనుకుంటే ఈ నరం మీద ఒత్తిడి అనేది ఏంటంటే మనం మెడిసిన్స్తో తీసేయడం అనేది కుదరదు ఈ ఒత్తిడి అనేది ఈ మెకానికల్ ప్రెషర్ సో దాన్ని ఏదైనా చిన్న మైనర్ ఆపరేషన్ చేసి ఆ నరాల మీద ఒత్తిడిని తొలగిస్తే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కాల్తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ మా మీ పేరు అండి మా పేరు శ్రీనివాసులు మా ఓకే అండి మీ సమస్య గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి ఓకే అమ్మా చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ సార్ మా పేరు శ్రీనివాసులు సార్ మేము గాజు వ్యాపారం చేస్తాం సార్ గాడ్ కింద ఓకే అవును సార్ అప్పుడే వన్ వీక్ నుంచి చాలా పెయిన్ వస్తుంది సార్ ఎక్కడ వస్తుందండి వెన్నముఖ నుంచి ఇక్కడ ముడ్డి సార్ చాలా లాస్ట్ సార్ నడుము ఈ ఈ నడుముకి వెన్నముఖ ఉంది కదా సార్ అవునండి నడుము ఓకే ఆ ఏరియాలో వస్తుంది నడుములు అనైనా ఏంటి లేకపోతే బటక్స్ మధ్యలో వస్తుంది ఎండింగ్ ఎండింగ్ సార్ ఎండింగ్ సార్ టైల్ బోన్ నాకు కింద పడడం గానే ఏమన్నా జరిగిందండి అవును సార్ అక్కడ బటక్ మధ్య సార్ ఏమండి కింద ఏమన్నా పడ్డారా లేదు సార్ పడలేదు సార్ మేము గాజులు వ్యాపారం చేస్తాం బండి తోపుడు తోపుడు బండి సార్ గాజులు ఓకే ఇప్పుడు ఇదంతా వన్ వీక్ నుంచే వస్తుందండి లేకపోతే అవును సార్ అదివరకు ఎప్పుడన్నా ఇలా వచ్చిందండి ఏమన్నా ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ రావడం అవును సార్ అవును సార్ ఫస్ట్ టైం సార్ ఓకే ఇప్పుడు మరి ఎవరికన్నా చూయించారండి ఇది సార్ నిన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను సార్ ఓకే నేను టాబ్లెట్ ఇచ్చా సార్ ఓకే సో ఇవి వాడితే ఎట్లా ఉందండి వన్ వీక్ వాడండి మళ్ళీ తర్వాత ఎక్సరే తీసామని చెప్పారు సార్ సరేనండి శ్రీనివాసులు గారు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఈ టైల్ బోన్ ఏరియా అంటే లాస్ట్ పార్ట్ స్పైన్కి లాస్ట్ పార్ట్ ఈ టైల్ బోన్ను మనం కాక్సిక్స్ అంటాం అంటే మెడికల్ టర్మ్ కాక్సిక్స్ అంటాము ఆ ఏరియాలో వచ్చే పెయిన్ని మనం ఈ కాక్సీ డైనియా అంటాం అనమాట దీనికి సాధారణంగా కారణాలు ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒకసారి జారి చతికిలు పడ్డాం అంటారు కదా జారి మనం కరెక్ట్గా బటక్స్ మీద పడితే యూజువల్గా ఈ టైల్ బోన్కి దెబ్బ తగిలి ఆ ఏరియాలో పెయిన్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి రెండోది ఏంటంటే మనం ఏదైనా హార్ట్ సర్ఫేస్ మీద కంటిన్యూస్గా రెగ్యులర్గా కూర్చుంటూ ఉంటే సో ఆ ఏరియాలో మనకి పెయిన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇవి రెండు కామన్ కారణాలు అనమాట ఏంటంటే జారి పడడం కానీ చతికిలు పడటం అందులో ఉన్న బటక్స్ మీద ల్యాండ్ అవ్వడం కానీ రెండోది ఈ హార్ట్ సర్ఫేసెస్ మీద ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం వలన కూడా జరగచ్చు రేర్గా ఏంటంటే అక్కడ ఏదైనా ట్యూమర్స్ కణితలు ఏదైనా ఉండి ఈ టైల్ బోన్ పెయిన్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే ఈయన కేసులో ఓన్లీ వన్ వీక్ నుంచి అంటున్నారు ఏం దెబ్బ తగలలేదు అంటున్నారు అంటే ఈ దెబ్బ కారణం అయి ఉండదు సో ఏదైనా హార్ట్ సర్ఫేసెస్ మీద ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం ఇట్లా జరిగితే ఇలా రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది దీనికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు నొప్పి తగ్గడానికి మెడిసిన్స్ రెండోది ఏంటంటే ఈ జాగ్రత్త కూర్చున్నప్పుడు కుషన్ లాగా ఏదైనా వాడితే దీనికి స్పెషల్ కుషన్స్ వస్తాయి అంటే కాక్సిజల్ పిల్లోస్ అంటాము లేదా ఒక్కోసారి డోనట్ షేప్ ఉంటుంది రౌండ్ షేప్లో ప
ఈ మెడిసిన్స్ వాడితే చాలా మందిలో నొప్పి తగ్గిపోతుందండి టైల్ బోన్ పెయిన్ చాలా మందిలో తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ మనకి ఈ మెడిసిన్స్ వాడి నా కూడా తగ్గలేదు వస్తూనే ఉంది అని అనుకుంటే అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ టైల్ బోన్ దగ్గర చిన్న ఇంజక్షన్ ఇస్తాం దీన్నే గ్యాంగ్లియన్ ఇంపార్ బ్లాక్ అంటాం మేము దా ఇంజక్షన్ అది ఇస్తే చాలా మందిలో తగ్గిపోతుంది ఎవరో రేర్గా మనం ఈ చేసినా కూడా అంటే ఈ మనం ఇంజక్షన్ చేసినా కూడా తగ్గకుండా సఫర్ అవుతున్నాము అని అనుకుంటే వాళ్ళకి ఇంకా లాస్ట్ ఆ టైల్ బోన్ని ఫైనల్ స్టెప్ రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవి చాలా రేర్గా చేస్తాం సో చాలామంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఈ రెండు స్టెప్స్లో అంటే మెడిసిన్స్ మనం క్వశ్చన్స్ మార్చుకోవడం లేదా ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ తోటి చాలామందికి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందండి హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి ఓకే అండి మీ సమస్య గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి కొంచెం స్పష్టంగా చెప్పరండి మీ సమస్య ఏంటో అసలు కాళ్ళు చేతులు ఒక పర్సన్ కి లాగడం అంటే కొంతమంది చూసుకుంటే ఎక్కువ వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు బాడీ పెయిన్స్ వస్తుంటే లాగుతుంటాయి బట్ ఒక పర్సన్ కి ఏదో ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల ఈ కాళ్ళు చేతులు లాగుతున్నాయని అసలు మెడికల్ పరంగా చూసుకుంటే ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు డాక్టర్ గారు అదే ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం దీనికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పి పేషెంట్ని ఫస్ట్ వచ్చిన తర వచ్చిన వెంటనే ఈ కాళ్ళు చేతులు లాగుతున్నాయి అని అంటే మనం పేషెంట్ హిస్టరీ టేకింగ్ అంట అంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉంది పేషెంట్తో మాట్లాడి ఇబ్బందులు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని మనం మాట్లాడగలిగితే మనకి రఫ్గా ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓకే ఈ ప్రాబ్లం ఉండి ఉండొచ్చు పేషెంట్కి నేను చెప్పాను స్పైన్లో ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ లాగడంతో పాటు ఈ తిమ్మెర్లు మంటలు ముద్దు బారినట్లు ఉండటం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి లెట్స్ ఏదన్నా ఒకసారి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుందాం లివర్ ప్రాబ్లం వల్ల ఇతరత్ర అంటే ఈ కాళ్ళు చేతులు లాగడంతో పాటు ఒక్కొక్క వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి జాండీస్ లాంటివి ఉండడం కానీ ఆకలి తగ్గడం కానీ బరువు తగ్గడం కానీ పొట్టబ్బరం రావడం కానీ ఇటువంటి కంప్లైంట్స్ కలిసి ఉంటాయి సో మనం ఏంటంటే పేషెంట్ని డీటెయిల్డ్గా క్వశ్చన్స్ అడిగితే మనకి రఫ్గా ఓకే ఇది కారణం అని చెప్పి తెలుస్తుంది అనమాట రఫ్గా అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి మనం టెస్టులు చేస్తాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ స్పైన్లో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి సస్పెక్ట్ చేసాం అనుకుందాము అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్పైన్ రిలేటెడ్ మనం ఏ ఏరియాలో ప్రాబ్లం ఉంది అని అనిపిస్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నెక్లో ప్రాబ్లం ఉంది అని అనిపిస్తే ఫస్ట్ స్టెప్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్రేస్ తీసుకుంటాం ఈ ఎక్స్రేస్లో ఏంటంటే మనకి బోన్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఎక్స్రేస్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ నర్వ్స్ కానీ ఈ డిస్కులు అంటారు కదండి ఈ డిస్కులు ఇవన్నీను మనకి ఎక్స్రేస్లో కనిపించవు కానీ ఎక్స్రేస్ ఎందుకు తీస్తూ ఉంటే ఎక్స్రేస్లో ఈ బోనీ డీటెయిల్స్ మనకు తెలుస్తాయి అంటే ఈ బోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అరుగుదల ఉన్నదా లేకపోతే ఈ బోన్స్ అలైన్మెంట్ అంటే ఒకదాన్ని నార్మల్గా చూస్తే ఏంటంటే ఈ వెన్ను పూసులు బోన్స్ని ఒకదాని మీద ఒకటి పేర్చినట్లు ఉంటాయి అనమాట సో ఆ బోన్స్ ఒక్కోసారి ఒకదాని మీద ఒకటి పక్కకు స్లిప్ అవ్వచ్చు పక్కకు జారడం అంటాము సో ఇవన్నీ విషయాలు మనకి ఎక్సరేస్లో తెలుస్తాయి అంటే అరుగుదల ఏదన్నా ఉన్నదా లేకపోతే ఈ అలైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఏదైనా బోన్లో డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఏదన్నా ఉన్నదా అనే విషయాలు మనకి ఎక్స్రేస్లో తెలుస్తాయి కానీ తప్పనిసరిగా వీళ్ళకి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయడం అనేది చేస్తాం సో ఈ ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో మనకేం తెలుస్తాయంటే నేను డిస్కుల గురించి మాట్లాడాను ఇప్పుడు అంటే ఈ ప్రతి రెండు వెన్ను పూసల మధ్య ఒక చిన్న కుషన్ లాంటి పదార్థం ఉంటుంది అంటే రెండు బోన్స్ మధ్య ఈ షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా పనిచేస్తుంటుంది అనమాట దీన్నే మనం డిస్క్ అంటాం సో ఈ డిస్క్ అనేది ఎక్స్రేలో కనిపించదు ఓన్లీ ఎంఆర్ఐలోనే కనిపిస్తుంది సో ఈ డిస్క్ అరుగుదల ఉందా ఈ అరుగుదల వలన ఏదైనా నరాల మీద ఒత్తిడి ఉన్నదా అనే విషయం మనకి ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో తెలుస్తుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో ఏదైనా స్పైనల్ స్పైన్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఏదైనా ట్యూమర్స్ ఉన్నా కానీ సాఫ్ట్ ఇష్యూస్ అంటాం అంటే కండరాలు కానీ లిగమెంట్స్ కానీ వీటిలో ఈ అన్ని విషయాలు మనకి ఎంఆర్ఐలో తెలుస్తాయి అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు అనేవి స్టాండర్డ్గా చేస్తాం అంటే ఎక్స్రేస్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ అనేవి స్టాండర్డ్గా చేస్తాం అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే ఈ నవ్ కండక్షన్ స్టడీస్ అంటాం అంటే నరాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు మనకి ఈసీజీ తీస్తాం హార్ట్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పి ఈసీజీలో తీస్తా
सो एक्सरेस एमआरए स्का अवसर आने नव कंडक्ष स्टडी इटी चस्ता के मन एना असोसीयेटेड विटम डेफिशिये मन इंदा चुप्कना वैटम बी ट्वेलव यानी वैटम डी डेफिशिये उंटे इलाटा की अवकाश सो इटना उन्या अने मन अवसर ब्लड टेस्ट चुस्को यना सो दीन वाल मन के कारण अने मन को मन वन मन की कारण तेस्ते दिन ट्रीटमेंट इव चाल तेलीग् हेलो 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 ट्रीटमेंट अनेट कारण बटी मन के कारण मन स्पैन प्रॉब्लम गुटी मन स्पैन रिटेड इश्यूस मे काम ऐसे अरगदल प्रॉब्लम वालू शात अरगदल प्रॉब्लम वाल जो चाल रेर इतरतर प्रॉब्लम अंत यदा स्पैन ट्यूमर्स उड़ी स्पैन इंफेक्षन उड़ी स्पैन अलइनमेंट तपटी इटंट वाट इला जरगटा के अवकाश सो इट इवे ट्यूमर हो साधारण ट्यूमर्स अने आपरेट रिमूव नार्मल मेडिसते कणित ट्यूमर्स करीपने का अरगदल प्रॉब्लम चाल वरक मेडिकल ट्रीटा की ट्रई जन फस्टे नोपि तग्गा की मेड इतम स्टेज मन वरव मंद की बेनिफिट एक्सपेक्ट चयु अट्लीस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट वाले मेडिकल ट्रीटमेंट तो मन की रेस्प लेत का लागतनाई इबंध पड़ता मेडिसीन वाड़े रेग्युर् डाक्टर गुटे आईना तग्गम लेकेंटे नैक्स्टे टीम्स पेन स्पेषलिस्ट उ वाले इपू मन की एक् प्राब्लम उंटे स्पैन एक् प्राब्लम उंटे आ एरिया कोई इंजक्षन अभी इवने से सो दीन वाल को मैं इन मन अरवे डेबई शात आदमी सो को मैं बेनिफिट वस्तु एदो को शात मंदे अंत लेस् दाइव पर्सेंट पेशेंट्स की अंत वंदर अंत तक मंदी यह ट्रीटमेंट चाहू वाली नोपल कंटिवस पर्सीस्टेंट उठाएन अट्ठी वाली इंक फैनल सर्जिकल आपशनस इस्ता अंत मेकि ट्रई चसा तग्गम ले फल लपल प्रॉब्लम आपरेशन द्वारा सरी चेया की प्रयत्न डॉक्टर को मे पिछले चूस चिंल का लागत कदा असल समस्या की विटम डेफिशिये कारण काल तरह डिस्क सर हेलो हेलो नमस्कार अभी पेर एक्टर विनि अपड़ा हलो अभी हेलो सर एल फोर प्रॉब्लम सर मेडिसन सर ओके हेलो 
సార్ కొంచెం వెయిట్స్ వేసుకుంటాం సార్ వెయిట్స్ వెయిట్స్ ఎత్తే పని మీకు అంతేనండి హలో సరే ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఇప్పుడు ఈయన ఏంటంటే చెప్తుంది మేజర్గా నడువు నొప్పి మిడ్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటాం అంటే భుజాల మధ్యలో నొప్పులు మెడ నొప్పులు అన్ని ప్లేస్లో నొప్పి వస్తుందని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చాలామంది అనుకునేదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టైప్ ఇలాంటి పేషెంట్స్ని మేము చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి నడుంలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది లెట్ సే ఆయనకి ఎంఆర్ఐ చేస్తే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి చెప్పారు ఎల్ ఫోర్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది అది మైల్డ్గానే ఉందని చెప్పారు ఇప్పుడు నడుంలో ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుందాం నడుంలో ప్రాబ్లం ఉంటే దీని వలన భుజాల మధ్యలో నొప్పి రావడం మెడ దగ్గర నొప్పి రావడం అనేది ఉండదండి ఇప్పుడు నడుంలో ప్రాబ్లం ఉంటే నడుం నొప్పి కానీ లేకపోతే బటక్స్ ఏరియాలో కానీ ఈ థై లెగ్స్లోకి మాత్రమే నొప్పి వస్తుంది అంతేగాని ఈ నడుములో ప్రాబ్లం వలన భుజాల మధ్యలో నొప్పి రావడం ఈ మెడలో నొప్పి రావడం అనేది ఉండదు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మెడలో ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుందాం ఈ మెడలో ప్రాబ్లం వలన నడువు నొప్పి రావడం అనేది సాధారణంగా ఉండదు చా కొంతమందిలో రావచ్చు కానీ చాలామందిలో ఉండదు సో కొంతమంది ఏంటంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒక చోటు నుంచే వస్తున్నాయని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేశారు ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో పెద్ద మేజర్ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అని చెప్పి అంటున్నారు అంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ నార్మల్గా ఉంది లేదా చాలా మైల్డ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే స్పైన్ దాదాపు నార్మల్గా ఉందని చెప్పి అర్థం సో స్పైన్ నార్మల్గా ఉంది ఇలా పైనుంచి కింద వరకు నొప్పులు వస్తున్నాయి అంటే మనం ఏదన్నా ఈ కండరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉన్నదా అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలన్నమాట సో సాధారణంగా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మేజర్గా స్పైన్ ఇష్యూస్ లేకుండా ఇలా నొప్పులు వస్తున్నాయి సాధారణంగా ఏంటంటే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్తో చాలా వరకు తగ్గిపోతాయండి ఒకవేళ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తోటి తగ్గడం లేదు వస్తుందండి ఇంకప్పుడు ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాం ఫర్దర్గా ముందుకెళ్ళి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కాకుండా ఇంకా ఫర్దర్ కొన్ని స్కాన్స్ ఉంటాయి లేకపోతే వేరే మనం అనుకున్నాం కొన్ని వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల కూడా ఇలా రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని సో ఇవన్నీ చూసుకుంటాం అనమాట హలో 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 నమస్కారం హలో మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి హలో మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో చెప్పండి అది ప్రభావత అండి దుర్గా నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి ఓకే అండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి దుర్గా నుంచి అండి దుర్గాడ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే అమ్మా చెప్పమ్మా అదేండి నడుము కొంచెం ఎక్స్రే తీసుకుంటే పొడవు ఉందన్నారండి వెళ్ళిపో దానికి ఏమైనా సమస్య అని అడిగారండి ఎక్స్రే తీసుకుంటే ఏమని చెప్పారమ్మా పొడవుగా ఉందని చెప్పారా మీకు ఏమన్నా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా మీకు నడుము కొంచెం వెళ్ళిపోస ఆంధ్ర కంటే కొంచెం పొడవుగా ఉందమ్మా కొంచెం అన్నారండి సరేనమ్మా అంటే మీకు మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా నడుగు నొప్పి కానీ ఇవి ఎందుకు ఎక్స్రే తీయించుకున్నారు అసలు దాని మీద హలో హలో అది పక్క ఎముకలు నొప్పి నొప్పి వస్తున్నాయి అంటే పక్కటి ఎముకలు నొప్పులు వస్తున్నాయి నొప్పి వస్తుంది అంటే అండి డాక్టర్ గారికి ఎంత ఎలా చెప్పారండి సరే అయితే ఇప్పుడు మీకు ఈ పక్కటి ఎముకలు నొప్పులు వస్తున్నాయి కదా నడుముకి ఎక్స్రే తీశారు ఇప్పుడు మీకు వేరే ఈ నొప్పితో పాటు ఈ కాళ్ళు ఈ కాళ్ళు లాగడం కానీ అట్లా ఏమన్నా వస్తుందమ్మా లేవంటండి ఇది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నెల పదిహేను రోజుల నుంచో ఎన్నాళ్ళ నుంచో నలభై ఐదు రోజుల నుంచి వస్తుందండి సరే అయితే మీకు ఏ పార్టీకి ఎక్స్రే తీసారమ్మా నడుముకి తీసారా నడుముకే ఏ భాగానికి ఎక్స్రే తీసారమ్మా నడుముకి తీసారా మెడకి తీసారా లేకపోతే ఛాతీ వెనక కుడివైపు వెంకులు వస్తున్నాయండి ఈ ఎక్స్రే మీకు ఏ భాగానికి తీసారమ్మా సరే ఇది ఇప్పుడు అంటే ఈ పక్క టెముకలు నొప్పి అని చెప్తున్నారు అంటే ఈ పక్క టెముకలు అంటే ఇది అంటే బహుశా మోస్ట్ లైక్లీ నడుముకి ఎక్స్రే తీసి ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్స్రేలో అంటే పైన పొడవ అయింది అది అని చెప్తున్నారు కానీ అది అంటే టర్మినాలజీ అది కరెక్ట్ కాదండి ఇప్పుడు మనం నడుములో కానీ బోన్స్ ఇవి మనం చూస్తే మెడలో కానీ ఈ భుజాల మధ్యలో కానీ ఇప్పుడు మనకి మెడలో ఉన్న స్పైన్ని మనం సర్వైకల్ స్పైన్ అంటాం 
अदे छाती वनकाल स्पैन डॉर्सल स्पैन अटा नईन लंबर स्पैन अटा सो वीट मन वेपूसल फिस्ड नंबर उठाई इन मन की मेडल एडु बोन उ अदे डॉर्सल स्पैन पन्े उ नड़मो फाइव बोन उ इकड को डिफरस रावचन ये फाइव बोन प्लेस को मैं लंबो साक्रल अनामी अट अं नड़म काग मंद बदल नागे उड़ा मंदी बदल आर उ दीन वाल मन की नोपू रावने जरगो अंदर पक्टे मुगल नावने जरगो यह लंबो साक्रल अनामी अने अंत मन ईद प्लेस नागुंडी लेकिन ईद प्लेस आर उम्मीद दाने वाली नार्मल अन्ट अंत दाने वाल मन की नोपू रावने जरगो यह पक्टे मुकल नोप की लंबो साक्रल अनामी कने पक्टे मुकल नोपू साधारण वीट ने ट्वल रिब सिंड्रोम अटा अंत एंटे अर्थम इप्ड मन की यह रिब्स अंटर कक्टे मुखल मन की ट्वल पेयर्स उठाई रईट लैफ्ट ट्वल पेयर्स उठाइन लास्ट टू पेयर्स रिब्स फ्लोट रिब्स अटा नार्मल कने सो आ रिब्स की मजिल की मध्य सारी इरीटेशन उ पक्टे मुखल नोपि रावानी अवकाश सो मे के एंटे ने नम की चुप्त नम पड़वान पक्टे मुगल नोप की कने ले इला उमने अवेवना उ अंत उ दाक एक्वनी तक वेपूसलना अभी नार्मल करगणिस्ट हेलो हेलो नमस्कार स्वाति अरी <laughs> 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 उदी बटक्स दिन एडम का दी टिपिकल मैं सयाटिक अटो अं सयाटिक अने जब का जब लक्षण लपलना प्राब्लम उसे दाने वाले वे कंप्लें मैं सयाटिक अटो सयाटिक का रेडिएटिंग पेन मैं सयाटिक अटो सो मे के काम एंटे सयाटिक की कारण चप्पन स्पैन प्रॉब्लम उसे वस्तु अंत डिस्क रिटेड प्रॉब्लम्स का लेकिन इतरत्र प्रॉब्लम्स उवानी झान्स उठाई इन के मैल एल फोर एल फाइव प्रॉब्लम उ नम की इंजक्षन चार अंत बहुश मी के एल फोर एल फाइव नीचे वस्तु उवच्छारे बटक् एरिया कंडर उ दी मन पैरीफामी अट पैरीफामी अटा इधे चाल चंडर चाल चुटे दीन का दी इंपारटे दीन वनकाले सयाटिक नर्व अनेंतम सयाटिक नर्व अने स्पैन नीचे अन्नी नरा ग्रूप कॉम अरा तैयार सयाटिक नर्व अने सयाटिक नर्व मत कल ब्रांस कन्मा सो ई कंडर में ओकोसारी इरीटेशन उ 
ఈ నరువుని ఇరిటేట్ చేసి మనకి సయాటికా టైప్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఈ రేడియేటింగ్ పెయిన్ కాళ్ళు జాలు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే దీన్ని ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం స్పైన్లో ప్రాబ్లం ఉందని ఒక్కొక్కసారి మిస్టేక్ అవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి దీనికి యాక్చువల్గా ఏంటంటే అండి సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నానని చెప్పి చెప్తున్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ పైరిఫామిస్ అనే మజిల్కి పైరిఫామిస్ సిండ్రోమ్ అంటాం దీన్ని ఈ పైరిఫామిస్ అనే మజిల్కి ఇంజక్షన్ అది ఇస్తారండి ఇంజక్షన్ ఇచ్చి దానికి రిలేటెడ్ ఈ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే ఈ కండరం ప్రాబ్లం అనుకున్నాం కదా ఈ కండరాలకి కొన్ని స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి ఈ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎవరైనా ఫిజియోథెరపిస్ట్ని కలిస్తే వాళ్ళు నేర్పిస్తారు సో మీరు ఆ పైరిఫామిస్ దగ్గర ఇంజక్షన్ తీసుకోవడం ఈ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే చాలా మందిలో తగ్గిపోతుందండి ఎవరో రేర్గా ఈ ఈ చేసినా కూడా తగ్గని వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరో కొద్దిమంది అటువంటి వాళ్ళల్లో ఏం చేస్తా ఉంటే ఈ పైరిఫామిస్ మజిల్ని రిలీజ్ చేయడం అంటాం అంటే చిన్న మైనర్ ఆపరేషన్ తోటి ఆ కండరాన్ని రిలీజ్ చేస్తే సో ఈ నరువు మీద ఇరిటేషన్ తగ్గి పెయిన్ తగ్గుతుంది సో ఓవరాల్గా మీ కేసులో ఒకవేళ స్పైన్లో ప్రాబ్లం లేదు మీ ఎంఆర్ఐ దాదాపు నార్మల్గా ఉన్నది అనుకుంటే సో ఈ పైరిఫామిస్ సిండ్రోమ్ అవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఈ పైరిఫామిస్ సిండ్రోమ్కి ట్రీట్మెంట్ ఇది ఇంజక్షన్ తీసుకొని ఆ కండరాలకి సంబంధించిన ఈ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే చాలా మందిలో తగ్గిపోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి హలో సార్ నమస్కారం మేడం నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు కొండబైన అశోక్ మేడం మా జిరికల్ మేడం ఓకే అండి మీ సమస్య గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మేడం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మీ సమస్య ఆ సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ సార్ నా పేరు కొండబైన అశోక్ సార్ మా జిరికల్ సార్ ఓకే అయితే అప్పుడు జనగాం డిస్ట్రిక్ట్ సార్ యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ నాకు ఆరో తారీఖు తొమ్మిదో నెల రెండు వేల పద్దెనిమిది యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ కారు కుదిరింది సార్ అయితే అప్పుడు కారు కుదిరినప్పుడు ఈఎస్ఐకి వెళ్తే వాళ్ళు ఎక్స్రే తీసి ఎంఆర్ఐ తీసి సార్ వెజ్ కంప్రెసర్ లుంబార్ స్పైన్ గార్డ్ అన్న సార్ ఎల్ వన్ ఎల్ వన్ ఓకే అవును సార్ ఎల్ వన్ వెజ్ కంప్రెసర్ లుంబార్ స్పైన్ గార్డ్ అన్న సార్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని ఒక ఆరు రోజులు హాస్పిటల్ ఉంచుకున్నారు సార్ తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేశారు సార్ డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత మా ఎదురుగా ట్వంటీ ట్వంటీ డేస్ సిక్స్ మంత్ రెస్ట్ తీసుకో తర్వాత జాబ్ చేసుకుని చెప్పారు సార్ సిక్స్ మంత్ నేను బయట వేరే జాబ్ చేసుకుంటా అట్లా నడు మీద వెయిట్ పడకుండా జాబ్ చేసుకున్నా మళ్ళీ ఇప్పుడు జాబ్ మమ్మల్ని అదే ఎదురుగా అప్పుడు ఎలా పనిచేసినా పదా పనిచేశారు అప్పుడప్పుడు రన్నింగ్ చేసినప్పుడు కాలు పిన్ను రెక్కుతుంది సార్ ఇక్కడ పడుకున్నప్పుడు నడుము ఇట్లా పట్టేషన్ అవుతుంది సార్ పడుకున్నప్పుడు లెవెనింగ్ పోతు లెవెన్ వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఇంకా నేను ట్యాబ్లెట్ వాడమంటారు సార్ అప్పటి నుంచి ట్యాబ్లెట్ వాడట్లేదు సార్ ఈ కాలుష్యం ట్యాబ్లెట్ వాడినప్పుడు కాలు వాపు చేస్తుంది సార్ పెయిన్ కిల్లర్ ట్యాబ్లెట్లు వాడడం లేదు సార్ ట్యాబ్లెట్ వాడమంటారు సార్ నాకు తగ్గినట్టేనా సార్ అశోక్ గారు మీ వయసు ఎంత అండి వయసు థర్టీ త్రీ సార్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మీకు ఆ ఫ్రాక్చర్ అయిందని చెప్పారు కదా ఈ ఏది ఎల్ వన్ అనే బోన్ నడుములో బోను ఇప్పుడు అప్పుడు ఉన్న నొప్పి ఇప్పుడు అయితే లేదు కదా మీకు ఎప్పుడో ఒకసారి కాళ్ళల్లో తిమ్మిర్లు ఎప్పుడో ఒకసారి నడుగు నొప్పి వస్తుంది అంతే కదండి హలో సరే ఇప్పుడు అశోక్ గారి ప్రశ్న విన్నారు కదండి అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి ఏంటంటే ఆయన యంగ్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఒక నడుములో బోన్ ఒకటి ఫ్రాక్చర్ అయింది ఈ వెజ్ కంప్రెషన్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇదేందంటే ఈ స్పైనల్ ఫ్రాక్చర్స్ని ఎలా చూస్తూ ఉంటారండి సివియరిటీ ఎంత ఉంది ఈ ఫ్రాక్చర్ ఎంత సివియర్గా ఉన్నది అనేది మేము చూసుకుంటాం ఏదైనా దాన్ని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ వెజ్ కంప్రెషన్ ఫ్రాక్చర్ అనేది ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే ఈ వెజ్ కంప్రెషన్ ఫ్రాక్చర్ అనేది ఈ మైల్డర్ ఫామ్ అనమాట అంటే ఫ్రాక్చర్ అనేది సింపుల్ ఫ్రాక్చర్ సాధారణంగా దీన్ని ఏంటంటే మెడికల్గానే ట్రీట్ చేస్తాం సో ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ ఆయన మెడికల్గా ట్రీట్ చేయడం అనేది చేశారు సో ఈ వెజ్ కంప్రెషన్ ఫ్రాక్చరు ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ వీక్స్లో పూర్తిగా అంటే ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వారాల్లో పూర్తిగా మానిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎవరో కొద్ది మందిలో మానకుండా కంటిన్యూస్గా పెయిన్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ ఈయన కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు కాళ్ళల్లో తిమ్మిర్లు అప్పుడప్పుడు నడువు నొప్పి అంటున్నారు సో ఇది చూస్తే అని చెప్పేదాన్ని బట్టి చూస్తే ఈ వచ్చే కంప్లైంట్స్ అప్పుడప్పుడు వచ్చే నొప్పి కానీ లేకపోతే ఈ తిమ్మిర్లు కానీ ఈ ఫ్రాక్చర్ నుంచి వస్తున్నట్టు అనిపించడం లేదు ఈ ఫ్రాక్చర్ ఒకవేళ హీల్ కాకుండా ఇది జరిగి ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ దాటిపోయింది ఒకవేళ ఇది హీల్ కాకుండా ఉంటే ఈ నొప్పి అనేది
ఇప్పుడు ఎక్స్రేస్ ఏమన్నా చేసారా ఎక్స్రేలు ఏమన్నా చేశారమ్మా ఎక్స్రేలో ఏదన్నా ఈ బోన్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి పక్కకి జరిగిపోవడం కానీ అట్లా ఏమన్నా ఉందని చెప్పారు అదేనమ్మా అంటే తులసి గారు ఇటు ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి చూస్తే మీకు నడుములో ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నది ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లం వల్ల ఇది చాలా కాలం నుంచి ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది ఈ నడుము నొప్పి కాళ్ళు లాగడం మీకు నడవడం కష్టం ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సో క్లియర్ కట్గా మీరు సఫర్ అవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది కానీ ఆపరేషన్ చేయాలని మీ డాక్టర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇందులో చాలా రకాల ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఈ డిస్క్కి రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ చాలా ఉంటాయన్నమాట అంటే మేజర్గా రెండు ప్రాబ్ రెండు ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే సింపుల్గా ఈ నరాల మీద ఒత్తిడిని తీసేయడం ఆపరేషన్ ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఫ్యూషన్ ఆపరేషన్ అంటాం అంటే ఏంటంటే ఈ వెన్నుపూసులు కదలకుండా ఫ్యూస్ కదలకుండా స్క్రూస్ అది వేసి ఫిక్స్ చేసేస్తాం ఈ రెండు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఆపరేషన్స్లో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మన ముందున్నాయి కానీ ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో మనం ఏది చేయాలి మీ కేసులో అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి అంటే మనకి కొన్ని రకాల ఎక్స్రేస్ అవసరం ఉంటాయి సో ఆ ఎక్స్రే ఎంఆర్ఐతో పాటు మనకి ఎక్స్రేస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అంటే మనకి ఈ డెసిషన్ మేకింగ్కి అది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఆ ఎక్స్రేస్లో మనం ఏం చూస్తామంటే ఈ వెన్నుపూసుల మధ్య కదలిక ఎలా ఉన్నది అంటే ఇన్స్టెబిలిటీ ఏమైనా ఉన్నదా ఏమైనా వెన్నుపూసులు ఏమైనా పక్కకు జరుగుతున్నాయా ఇవన్నీ చూసుకుంటాం ఇటువంటి ఏదైనా సైన్స్ ఎక్స్రేస్లో మనకు కనిపిస్తే మనం ఈ ఫ్యూషన్ ఆపరేషన్ అనేది చేస్తాం లేదు ఇటువంటి సైన్స్ ఏమీ లేవు మనకి వెన్నుపూసులు స్టేబుల్గానే ఉన్నాయి అంటే ఈ నరాల మీద పడుతున్న ఒత్తిడిని తీసేస్తే అప్పుడు ఈ కాలు నొప్పి తగ్గడం నడవడం ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో ఫర్దర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్కి మాకు ఈ ఎక్స్రేస్ చాలా ఉపయోగపడతాయి ఈ ఎక్స్రేస్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ చూసి అప్పుడు మీకు ఏ టైప్ ఆపరేషన్ చేయాలో డిసైడ్ చేసి దాని ప్రకారం చేస్తే మీకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందండి ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నట్టయితే నెక్స్ట్ కాల్ అయితే మాట్లాడదాం సార్ హలో 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 నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి నేను హనుమంత్ రెడ్డి అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే అండి మీ సమస్య గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో చెప్పండి సార్ వినిపిస్తుంది హనుమంత్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ 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 నేను హనుమంత్ రెడ్డి సార్ ఐఎం ఎ ఫార్మర్ సార్ ఓకే నాకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది సార్ అంటే నేను ఎంఆర్ఐఎస్ అవన్నీ చేయించలేను ఎక్స్ప్రెస్ ఏం చేయించలేను ఓకే జస్ట్ నేను ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి బాగా బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది సార్ నేను వంగలేని పరిస్థితి వస్తుంది ఒక్కోసారి ఏమో ఈ జా ఏదైనా పెయిన్ రిల్ ఏదైనా ఆయింట్మెంట్ పెట్టుకుంటే తగ్గుతుంది మై ఏజ్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సార్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి వస్తుంది నొప్పి మీకు ఇలా అప్పుడప్పుడు సార్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఎన్ని ఎన్ని రోజుల నుంచి ఎన్ని నెలల నుంచి ఉందండి ఒక ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సిజియర్ అయింది సార్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే చాలా రోజుల నుంచి మీకు పెయిన్ వస్తుంది మీరు ఏదో చేస్తున్నారు తగ్గుతుంది మళ్ళీ వస్తుంది అంతే కదండి మళ్ళీ వస్తుంది సార్ ఒకసారి వంగలేని సార్ ఒక వంగలేని పరిస్థితి మరి నడుము నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఈ కాళ్ళ జాలు కానీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా వస్తాయండి మరి ఇది ఎవరికి చూపించలేదు ఎక్స్రేస్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ ఏం చేయించలేదు ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మనకి ఈ మీ పెయిన్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వస్తుంది 
మీకు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వస్తుంది మళ్ళీ మెడిసిన్స్ వాడితే తగ్గుతుంది ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది ఎందుకు వస్తుంది అనే విషయం గ్యారెంటీగా తెలుసుకోవాలి ఇది తెలుసుకోకుండా ఇప్పుడు ఏదో పెయిన్ టాబ్లెట్స్ వాడడం వల్ల ఆ టెంపరీగా మీకు ఉపశమనం అది ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అంతేగాని మనకి లోపల ఏం ప్రాబ్లం ఉంది దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఇలా క్రానిక్ లో బ్యాక్ పెయిన్ అంటే ఇలా చాలా కాలం క్రానిక్ అంటే నార్మల్గా ఏదైనా పెయిన్ లో బ్యాక్ పెయిన్ సిక్స్ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం ఈ క్రానిక్ లో బ్యాక్ పెయిన్ అంటాం అనమాట సో మీకు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది కాబట్టి ఇది క్రానిక్ లో బ్యాక్ పెయిన్ ఈ క్రానిక్ పెయిన్స్కి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి కామన్గా ఏంటంటే ఈ డిస్క్కి సంబంధించిన సమస్యలు కామన్గా దానివలన ఇలా పెయిన్స్ వస్తాయి తర్వాత ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకున్నాం ఈ బోన్స్ అలైన్మెంటు ఈ వెన్నుపూసలు ఒకదాని మీద ఏదైనా పక్కకి జరిగిపోవడం కానీ అవేమన్నా అన్స్టేబుల్గా ఉన్నా కూడా ఇలా బ్యాక్ పెయిన్స్ అది రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో మీకు ఏం జరుగుతుంది అని తెలియాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఎప్పుడు ఎక్స్రేస్ తీసుకుంటామో ఆ తర్వాత ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ తీసుకుంటే మీకు అసలు లోపల ఏం జరుగుతుంది అనే విషయం మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుందండి ఏదేమైనా మీకు ఈ నొప్పి మెడిసిన్స్తో తగ్గుతుంది కాబట్టి అంటే మెడిసిన్స్ వాడితే మీరే అన్నది తగ్గుతుంది మళ్ళీ వస్తుంది కదా సో దీన్ని సాధారణంగా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి దీన్ని రెగ్యులర్గా మీకు ఎక్సర్సైజెస్ ఫిజియోథెరపీ ఇట్లాంటివి చేస్తే ఈ నొప్పి పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ మీకు ట్రీట్మెంట్ ప్రాపర్గా జరగాలి అంటే మాత్రం ఈ ఏం ప్రాబ్లం ఉంది మీకు లోపల అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి హలో హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి నా పేరు దుర్గారావు అండి రాయమండి నుంచి ఓకే అండి మీ సమస్య గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో చెప్పండి సార్ హలో నా పేరు దుర్గారావు అండి రాయమండి నుంచి మాట్లాడుతున్నా ఓకే అండి మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి చెప్పండి చెప్పండి సార్ అలాగే అండి హలో చెప్పండి సార్ వినిపిస్తుంది సార్ వెన్ను నొప్పి ఒక అలాగే అండి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ వినిపిస్తుంది చెప్పండి దుర్గారావు ఒక వెన్ను నొప్పికి ఒక వారం రోజులు బట్టి లాగేస్తుంది సార్ లాగేస్తు ఎక్కడ లాగుతుందండి వెనకాల బాగా విపరీతంగా లాగేస్తుందండి నడుము దగ్గర వెన్నుముక్కు వెనకాల అండి అదే ఇక్కడ నడుము భాగంలో అండి ఈ భుజాల మధ్యలో వెనకాల అది అలాగే మక్కని ఒక్కసారి వెనకాల అంటే మీరు టీవీ చూడకుండా మాట్లాడండి సార్ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి నమస్తే హలో వినిపిస్తుంది చెప్పండి సార్ నడువు నొప్పి వస్తే ఓకే హలో హలో వినిపిస్తుంది చెప్పండి సార్ మీరు చెప్పండి వినిపిస్తుంది హలో డాక్టర్ గారు కాల్ కట్టినట్టుంది ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నట్టయితే సార్ పిల్లల్లో కాళ్ళు చేతులు లాగడానికి గన కారణం ఏంటంటారు అంటే విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఇటువంటి సమస్య వాళ్ళకి వస్తుందంటారా అవచ్చండి ఎందుకంటే పిల్లల్లో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ స్పైన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు రా రాకూడదని అయితే లేదు రావచ్చు సో మనం దానికి పెద్దవాళ్ళల్లో మనం ఎలా ఈ ప్రాబ్లమ్ని హ్యాండిల్ చేస్తామో పిల్లల్లో కూడా ఈ విధంగానే హ్యాండిల్ చేస్తాం ఏదైనా కారణాలు ఉన్నాయా అనేది చూసుకుంటాము కానీ పిల్లల్లో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి రెండోది ఏంటంటే ఈ ఎనీమియాస్ అంటే ఈ రక్తహీనత అంటారు కదా ఇవి కూడా ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకు వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయంటే పిల్లలు ఫాస్ట్గా పెరుగుతూ ఉంటారు ఈ పెరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైనా సరే వైటమిన్స్ కానీ మన బాడీ హీలింగ్కి బాడీ గ్రోత్కి అన్నీ అవసరం వైటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ అన్నీ అవసరం అనమాట సో వీళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ రిక్వైర్మెంట్కి సరిపడ వీళ్ళు ఆహారం తీసుకోకపోయినా లేకపోతే సరిపడ ఆహార పదార్థాలు ఇప్పుడు ఈ వైటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకపోయినా 
వీళ్ళకి ఇలా కాళ్ళు లాగడం చేతులు లాగడం అనేది రావడానికి అవకాశాలు ఉండేది సో ఎవరిలో అయినా సరే పెద్దవాళ్ళలో అయినా సరే పిల్లల్లో అయినా సరే అప్రోచ్ అనేది సేమ్ ఏ ఎక్కడి నుంచి ఏ ప్రాబ్లం ఉండి వస్తుంది అనేది మనం చూసుకుంటాము కానీ పిల్లల్లో ఏంటంటే ఈ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల ఇటువంటి రావడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం అనుకున్నట్టు వీళ్ళ గ్రో గ్రోత్ ఉంటుంది రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి సో ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ అవి చూసుకుంటాం అవి చూసుకొని దాని ఒకవేళ అవి ఏమన్నా తక్కువగా ఉంటే అవి పెరగడానికి మనకి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం మనం వాడితే సరిపోతుంది అండి డాక్టర్ గారు తిమ్మిళ్ళ సమస్య గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే నేడు చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య తిమ్మిళ్ళు అసలు ఈ తిమ్మిళ్ళ సమస్యని ఎప్పుడు సీరియస్గా పరిగణించాలంటారు సార్ అసలు తిమ్మిళ్ళు వస్తేనే మనం సీరియస్గా చూసుకోవాలండి ఎందుకంటే వీటిని మనం ఈ న్యూరలాజికల్ కంప్లైంట్స్ అంటాం తిమ్మిళ్ళు కానీ ఈ మంటలు కానీ ముందు బాగున్నట్లు అంటే మనం ఏదో ఎక్కువసేపు ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్లో కూర్చుంటే మనకి కాళ్ళల్లో తిమ్మిళ్ళు ఇలా వచ్చి అవి ట్రాన్సెంట్గా అంటే అటు ఇటు మనం నడిచిన వెంటనే అవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అవి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎప్పుడైనా సరే తిమ్మిళ్ళు మనకి వస్తున్నాయి రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి అంటే అసలు అశ్రద్ధ చేయడానికి లేదండి సో డెఫినెట్గా ఈ నర్వ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే నరాల్లో కాళ్ళల్లో నరాల్లో మా కాళ్ళు చేతుల్లో కానీ నరాల్లో మార్పులు కానీ లేకపోతే ఆ నరాల మీద ఒత్తిడి ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు నడుములో పడవచ్చు లేకపోతే ఈ నెక్లో పడవచ్చు ఒక్కొక్కసారి బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదేమైనా సరే ఈ నర్వ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఏదో ఒకటి ఉన్నది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట సో తిమ్మిళ్ళు కానీ మంటలు కానీ ఈ మొద్దు బారినట్లు ఉన్నా కానీ మనం అశ్రద్ధ చేయకుండా ఈ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే దీన్ని ఏంటంటే ఈ ఈ నర్వ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అండి ఎర్లీ స్టేజెస్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అంటే నరాల్లో మార్పులు నరాల మీద ఒత్తిడి ఉన్నా సరే కూడా ఏదైనా సరే మనం ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దీన్ని మనం ఈజీగా ట్రీట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయండి ఇప్పుడు మనం డిలే చేసామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ లేకపోతే వన్ ఇయర్ ఇప్పుడు నరువు మీద ప్రెషర్ ఉంది నడుములో మనం డిలే చేసాము దానికి నవ్వు మీద ప్రెషర్ని సర్జరీ చేసి రిలీవ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఎర్లీగా మనం ఆపరేట్ చేస్తే రిజల్ట్స్ చాలా బెటర్గా ఉంటాయి అదే ఇప్పుడు మనం అశ్రద్ధ చేసి పేషెంట్ కంప్లైంట్స్ ఒక టూ ఇయర్స్ మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ ఎక్కువగా ఉంటే రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే నొప్పులు తగ్గుతాయి కానీ ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఈ రెసిడ్యువల్ డిస్కంఫర్ట్ అంటే కొద్ది గొప్ప మిగిలి ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో అందు గురించి తిమ్మిర్లు అనేవి ఉంటే మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా అది నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం అని గుర్తించి వెంటనే డాక్టర్ని కలిస్తే ఏంటంటే మనం ఈజీగా ట్రీట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ తిమ్మిళ్ళ సమస్యకి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటారు సార్ ఏదై కారణాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఏదైనా సరే కారణాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ పెరిఫరల్ న్యూరోపతి అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అనమాట మనకి ఏదంటే నరాల్లో మార్పులు రావడం దానికి నరాలకి దానికి బేసిక్ రీజన్ ఏంటి మనం అనుకున్నాం ఈ పెరిఫరల్ న్యూరోపతి అనేది కామన్గా ఈ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుందని చెప్పి సో షుగర్ని ప్రాపర్గా కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం ఒకటి ఈ నరాల్లో ఉన్న మార్పులు రివర్స్ అవడానికి కొన్ని నరాలకు సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ఉంటాయి మనం ఇది ఈ మాట కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ నరాలకు వాడే మెడిసిన్స్ మనం ఏదో పది పదిహేను రోజులు వాడి ఈ ప్రాబ్లం తగ్గిపోమంటే తగ్గిపోదండి సో ఎక్కువ కాలం పాటు వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మనకి రూట్ కాజ్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఈ నరాల్లో ఉన్న మార్పుల్ని మనం రివర్స్ చేయడానికి మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా వాడితే ఈ పెరిఫరల్ న్యూరోపతి వల్ల వచ్చే తిమ్మిళ్ళు తగ్గుతాయి అదే ఇప్పుడు స్పైన్లో ప్రాబ్లం ఉండి ఈ స్పైన్లో నర్వ్స్ మీద ప్రెషర్ ఉండి ఈ తిమ్మిళ్ళు వస్తున్నాయి మనకి ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్తో తగ్గడం లేదు అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ నరాల మీద పడుతున్న ఒత్తిడిని తొలగించడం అనేది చేస్తాం సో ఏదైనా ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది కారణాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఆ కారణాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి ఈ ట్రీట్మెంట్ డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట డాక్టర్ గారు ఈ కాలు చేతులు లాగడం సమస్య కావచ్చు తిమ్మిళ్ళ సమస్య కావచ్చు పెయిన్ సమస్య కావచ్చు ఈ సమస్యలకి ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఫిక్స్ చేసే అవకాశం ఉందంటారా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది చాలామంది పేషెంట్స్ మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు సార్ మేము మెడిసిన్స్ వాడము ఫిజియోథెరపీతో సాల్వ్ అయిపోతుందా మా ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫిజియోథెరపీ అనే ట్రీట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ నేను కాదను కానీ ఎప్పుడు ఇది ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ కాదు ప్రైమరీ అంటే ఇది ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కాదు ఇది
ఈ ఎలక్ట్రోథెరపీ అని ఉంటుంది ఎలక్ట్రోథెరపీ అంటే మీరు చూసే ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి ఈ మిషన్ పెట్టి ఈ హీట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇట్లాంటివి ఇస్తూ ఉంటారు సో ఈ నర్వ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ ఐఎఫ్టి అనే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇంటర్ఫరెన్షియల్ థెరపీ అంటాం మేము ఐఎఫ్టి ట్రీట్మెంటు ఒకవేళ కండరాల ఒక్కసారి నరాల్లో మార్పులు ఉంటాయి ఈ నరాలు వెళ్ళి కండరాలకి సప్లై చేస్తాయి కదా నరాల్లో ఎక్కువగా మార్పులు ఉంటాయి ఈ కండరాలు బలహీన పడటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ కండరాలు బలహీనపడిన కండరాలని స్ట్రెంగ్దెన్ చేయడానికి ఎక్సర్సైజెస్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రోథెరపీ ఈ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవి చేస్తూ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ మనం చెప్పాం కదా మెడిసిన్స్ ఇవి వాడుకుంటే అప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది మెడిసిన్స్ లేకుండా ఓన్లీ ఫిజియోథెరపీ ద్వారా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వడం అంటే అది సాధారణంగా కుదరదండి దాని సబ్ దాని రోల్ కొంతవరకు మాత్రమే ఉంటుంది చాలామంది కాలర్స్ చూసుకుంటే డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఎక్కువ చెప్పారు కంప్లైంట్ చేశారు అసలు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో అంటే ఇప్పుడు మనకి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అనేది మనం చూస్తే ఇది కారణం అనేది మనకు తెలియదండి అంటే ఈ దీని వలన మనకి ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది మనకి క్లియర్గా తెలియదు కానీ ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో ఎక్కువ శాతం ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం స్మోకింగ్ని ఆప్ మనం చెప్తాం అంటే స్మోకింగ్ చేయకపోయినా కూడా డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు కానీ ఎక్కువ మందికి ఈ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి డిస్క్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రెండోది ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్కి బాగా అలవాటు పడిపోయాం సో రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం ఒకటి ఈ ప్రాపర్ సిట్టింగ్ పొజిషన్ మనం వర్క్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ చాలామంది డెస్క్ జాబే చేస్తున్నారు ఎక్కువ మంది సో ఈ ప్రాపర్ సిట్టింగ్ పోస్చర్ ఈవెన్ స్టాండింగ్ ప్రాపర్ స్టాండింగ్ పోస్చర్ మనం పడుకున్నప్పుడు కూడా కరెక్ట్ పడుకునే పద్ధతి కూడా కరెక్ట్గా ఉండడం సో స్మోకింగ్ ఆపడం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ ప్రాపర్ సిట్టింగ్ పోస్చర్ ప్రాపర్ ఫుడ్ అంటే ఇప్పుడు కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు తీసుకోవడం మిల్క్ కానీ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అండి ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తీసుకుంటే సో కాల్షియం ఎక్కువగా వస్తుంది సో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు తీసుకోవడం ప్రాపర్ స్లీప్ అండి అంటే మనకి అడల్ట్స్లో అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి మినిమం సెవెన్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ పర్ డే అవసరము సో ప్రాపర్ స్లీప్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ శాతం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి చాలా సంతోషం డాక్టర్ నరాల సమస్యలు తిమ్మిలు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులోనే చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అలాగే మా సివియర్ ప్రేక్షకుల సమస్యలకు చాలా చక్కటి పరిష్కార మార్గాలు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు నమస్తే రైట్ చూస్తారు కదండి ఇది వాళ్ళ డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ కీప్ వాచింగ్ సివియర్ హెల్త్ నమస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి